Cześć, to ja Justa, witam Was w nowym odcinku z cyklu Justa Animuje. Dzisiaj będzie bardzo kulturalny odcinek, a mianowicie to będzie milion powodów do tego, aby być kulturalnym. O co chodzi, zapytacie z tym milionem w Polsce? Otóż według badań prowadzonych w Polsce, na ten czas mamy w Polsce około 1 miliona osób z niepełnosprawnością wzrokową. Do tej jakże bardzo skomplikowanej kategorii zaliczają się osoby niewidome, czyli osoby, które zupełnie nic nie widzą. Teoretycznie mogą też mieć poczucie światła, ale osoby, które no nie są w stanie funkcjonować przy użyciu wzroku, tak powiedzmy, a także osoby słabowidzące, które są bardzo trudne do zdefiniowania. Formalnie osobą słabowidzącą jesteś wtedy, kiedy masz problem tak, w życiu codziennym. Powiem to na takim przykładzie przeczytania z jednego metra rejestracji jakiegoś samochodu. Z jednego metra linii znaków. To już zaczyna być problem. Formalnie są to osoby, które mają taki problem też, że mogą mieć zawężone pole widzenia do 30 stopni. Normą jest 180 z jednej strony lub 160 stopni, jeśli chodzi o dolne widzenie. Więc już widzicie, jaki jest problem. Ewentualnie są to osoby, które mogą mieć formalnie pełne pole widzenia nawet, ale mają na przykład bardzo niską ostrość wzroku. Załóżmy, że widzą dobrze, formalnie widzą dobrze do 5 metrów lub nawet troszeczkę więcej, ale nie jest to na przykład dość fajna sprawa, jeśli zdamy sobie sprawę, że dobrze widząca oko daje sobie radę z widzeniem dość dobrze, do, nawet do 50 metrów. Okoliści mogliby Wam opowiadać, że mamy tutaj do czynienia ze słabowidzącymi, tak zwanymi resztkowcami, osoby, które posługują się tak jakby, jakby szczątkowym widzeniem albo jest coś takiego jak widzenie szukające, ale w tym przypadku jesteśmy na temacie twórczości artystycznej, jakichś fajnych organizacji i w ogóle fajnych powodów do bycia kulturalnym. Więc tylko chcę Wam tyle opowiedzieć, że mamy do czynienia z osobami, które widzą, nawet jeśli mają okulary na nosie, tak jak ja, to, to, to te okulary nie są w stanie im zapewnić tak naprawdę stuprocentowego widzenia w korekcie. Jeśli mówimy o, takiej, o osobie słabowidzącej, która ma taki w miarę fajny, dobry wzrok, to możemy mówić nawet o osobie, która ma 10% wzroku lub może nawet trochę więcej, nawet do 30 dochodzić, albo nawet może być więcej w dobrych warunkach niż 30, ale wyobraźcie sobie taką sytuację, że ciągle Wam coś biega czarnego w polu widzenia, jakiś rozklapany po prostu obraz, i in, albo flesze wokół, jakbyście zrobili lampą błyskową coś i to Wam ciągle coś przeszkadza w patrzeniu na coś. To czy formalnie będziecie 10% z roku, czy 20, czy 30, zależy w dużej mierze od pory roku, od nawet Waszego samopoczucia, od tego, co robicie, bo zupełnie inaczej ten wzrok będzie Wam się rozkładał, kiedy czytacie coś, a kiedy na coś patrzycie. Jeszcze trzeba brać pod uwagę, czy baczycie z bliska, czy z daleka, czy formalnie macie krótką wzroczność, czy nadzwroczność, czy albo paradoksalnie nie musicie mieć żadnych plusików, ani minusów, ani nawet astygmatyzmu, a możecie mieć na przykład zniszczony nerw, nerw wzrokowy. Ta kategoria osoby słabowidzącej, bo to głównie ten temat będę tutaj poruszała w tym filmie, jest tak skomplikowana, że żeby najłatwiej Wam dać trochę do zrozumienia, to powiem tak. Wszyscy znajomi, których widzicie, są dla Was tak samo podobni do siebie, jakbyście oglądali zdjęcia Azjatów. Albo jeszcze lepiej, kiedy idziecie do sklepu, oglądacie, nie wiem, oglądacie przy ladzie po prostu różne rodzaje szynek, mięs i to mięso wydaje Wam się być takie samo. Wszystko teoretycznie, co chcecie się czemuś przyjrzeć, z reguły jest w zasięgu Waszego wzroku, jak na przykład mój tutaj pisak do notatek w, no, w moim słynnym kajecie z moimi postaciami, które jak zwykle dobrze wiecie, cały czas prawie trzymam na moich odcinkach z cyklu już ta animuje. Ale to tyle, jeśli chodzi o kłopoty z oczami. 
To są po prostu problemy wzrokowe, które, jak powiedziałam w trailerze, odbijają się na jakości naszego życia. No nie fajnie by było, gdybyście nagle musieli rozpoznawać znanych Wam ludzi nie do końca po rysach twarzy, a bardziej po sukience. Jak ktoś jest na przykład hipisem i ubiera się jak hipis ciągle w kwiatki, no to wiecie, że to jest na przykład Marta albo to jest Zbyszek, nie? A jak Zbyszek i Marta nie wyróżniają się niczym szczególnym, to już jest problem. Potem są takie teksty, co nie poznajesz osoby z własnej rodziny, nie? Bo wcale nie musicie poznawać tych osób po wymowie, czyli po, o tym po, po głosie, no bo nie każdy ma bardzo charakterystyczny głos. Oczywiście, jeśli mówimy jeszcze o tej kwestii, no to taka szybka moja informacja dla Was, że nie, nie, nie wszystkie osoby, które mają problemy ze wzrokiem są uzdolnione muzycznie i słyszą jak nietoperze. To jest mit. A teraz przejdźmy do bardziej wesołych newsów, czyli do inicjatyw kulturalnych, do fajnych organizacji, do fajnych stron internetowych. W trakcie moich tutaj wywodów będą one pokazywały się obok mnie, ale ja będę opowiadać do, dość dużo o tych organizacjach, więc jeśli nie jesteście w stanie obejrzeć tego, co ja tu pokazuję na moim filmiku, to ja będę wymieniała nazwy tych organizacji lub wydarzeń kulturalnych. Zacznę od takiej inicjatywy jak Niewidzialna Gala. Istnieje w Warszawie taka niewidzialna Pozwala osobom widzącym, zwłaszcza tym dobrze widzącym, poczuć się w skórze osoby zupełnie niewidzącej. To znaczy wejdziecie do ciemnego pomieszczenia, gdzie mamy jakby symulację różnych miejsc, sytuacji, w których możecie się znaleźć. I Wy będziecie po prostu dzięki niewidomym przewodnikom móc poznawać otoczenie, w którym, które prezentuje ta galeria, ale za pomocą zupełnie innego zmysłu niż wzrok. Pierwszy adres strony internetowej, który Wam gorąco polecam. Widziałam nawet taki fajny filmik, jak osoba niewidoma po prostu jest sportowcem i uwielbia jeździć na dyskorolce. Osoba ta oczywiście zamiast zorientować się za pomocą w przestrzeni, za pomocą zmysłu wzroku, posługiwała się zmysłem dotyku, też za pomocą tej laski, zwanej żartobliwie blondyną przez osoby niewidzące. Spotkałam się z taką nazwą. Po prostu namierzała sobie wysokość przeszkody, przez którą miała teraz przeskoczyć na tej, na tej dyskorolce. Film znajduje się na profilu organizacji właśnie niewidzialnej galerii. W Warszawie możecie sobie zobaczyć na Facebooku, jak osoba niewidoma jeździ na dyskorolce. Fajny przykład, moim zdaniem, taki właśnie nietypowy pod ten problem, więc gorąco Was zachęcam do odwiedzenia galerii Niewidzialna Wystawa. I jeśli macie odwagę, oczywiście zmierzyć się z całkowitą ciemnością. Nie ukrywam, dla mnie to też byłoby niezłe wyzwanie. Kolejnym adresem, do którego Was zachęcam, jest już profil na Facebooku Stowarzyszenia De Facto z Płocka. Jest to organizacja pozarządowa, która specjalizuje się w udostępnianiu treści kulturalnych dla osób z dysfunkcją wzroku. Stowarzyszenie to prowadzi kiosk z prasą dla osób niewidomych i słabowidzących. Kiosk z prasą to taka inicjatywa, że zaprzyjaźnieni wydawcy z stowarzyszeniem udostępniają materiały prasowe, które po prostu stowarzyszenie może przeedytować na format tekstowy, na przykład jako pliki HTML i te pliki tekstowe są wysyłane do uczestników projektu. Na adres mailowy po prostu przychodzi Wam na przykład Newsweek, na przykład Polityka albo czasopisma komputerowe lub inne ciekawostki i w ten po prostu jakby dostępny sposób można śledzić prasę, aktualne informacje, dowiadywać się nie tylko o kulturze, o polityce, czasami coś ważnego. Czyli te wszystkie artykuły, które są w prasie kolorowej możemy mieć w formie cyfrowej, gdzie program czytający może po prostu bez problemu przeczytać nam informację zawartą w tej prasie. 
Jest to bardzo dobry projekt, bardzo ważna inicjatywa, ponieważ osoby, które mają właśnie, są niewidome lub słabowidzące, mają problem z czasopismami kolorowymi dostępnymi w naszych kioskach. Ja sama na przykład czasami korzystam z lubki, jak chcę coś przeczytać i żałuję, że w kiosku właśnie od de facto jeszcze się nie znalazły zeszyty komiksowe. Może się w końcu znajdą, fajnie by było. Więc jeśli macie znajomego, kto ma problemy z czytaniem tych drobinek i jest osobą niedowidzącą, to możecie mu chętnie polecić kiosk z prasą dla osób niewidomych od Stowarzyszenia de facto w Płocku. To samo stowarzyszenie ma też klub filmowy, klub filmowy Pociąg i w ramach tego klubu uczestnicy otrzymują filmy co miesiąc z audiodeskrypcją i na forum filmowym można po prostu wypowiadać się na temat tych nasz obejrzanych filmów. Jest to bardzo fajna sprawa, bo można też dowiedzieć się wiele o sztuce filmowej, ponieważ moderatorami Dyskusje o tych filmach są filmoznawcy, osoby pasjonujące się filmami i oczywiście część uczestników festiwalu który, dla osób słabowidzących i niewidomych w Płocku, które dzielą się także swoimi spostrzeżeniami na temat dzieł filmowych. Jest to bardzo fajny projekt, ponieważ można dzięki niemu poszerzyć swoją wiedzę na temat sztuki filmowej, zapoznać się z twórczością różnych reżyserów a także osoby, które udzielają się w klubie filmowym, mają szansę brać udział w festiwalu właśnie filmowym. W tym roku niestety z powodu pandemii festiwal będzie miał formę internetową, ale gdy się wszystko uspokoi, wszystko będzie dobrze, to ja z niecierpliwością czekam na to, żeby na wielkiej sali kinowej znów na żywo spotkać się z wybitnymi aktorami i reżyserami, i móc z nimi porozmawiać o sztuce filmowania, kiedy nie wszyscy mają możliwość śledzenia tego, co się dzieje na tej wielkiej ścianie zwanej ekranem kinowym. Jeśli jednak mówimy o sztuce filmowej dostępnej, to też fajną inicjatywę robią kina studyjne. W najbliższej dla mnie okolicy jest kino Światowic z Katowic. Gorąco pozdrawiam filmowców z tego kina bo oni również dbają o to, żeby robić imprezy, projekty dostępne. Ostatnio miałam przyjemność uczestniczyć w pokazach z audiodeskrypcją, jeśli chodzi o taki film jak na przykład Ikar, Miet, Legenda Mietka Kosza. I tutaj ma takie dla Was szybka informacja, że może jeszcze się spotkamy w kinie na takim pokazie, Gdyby ktoś chciał pogadać z Justą na temat filmowania, gorąco zachęcam Was do śledzenia newsów na mojej stronie ABC ABCRT na Facebooku. Bo może coś się wydarzy a propos zaproszenia mnie przez Kino Światowit i o twórczości osób niewidomych i niedowidzących możemy sobie jeszcze porozmawiać. Kolejną organizacją pozarządową, która jest warta śledzenia, jeśli chodzi o udostępnianie treści audiowizualnych z audiodeskrypcją też między innymi. Jest Fundacja Siódmy Zmysł z Krakowa i ta fundacja propaguje taki projekt jak Audiomówi razem do kina. Audiomówi jest to aplikacja na telefon komórkowy, smartfon, która pozwala oglądać filmy z audiodeskrypcją. To znaczy włączamy aplikację, mamy słuchawki Mamy słuchawki do naszego telefonu i nasz telefon zabija się w, ten, w taki jakby radioodbiornik do audiodeskrypcji. Jest to bardzo fajna sprawa, ponieważ y, odbiór cyfrowy tej audiodeskrypcji jest o wiele lepszej jakości niż odbiór z klasycznego odbiornika. Więc naprawdę warto. Na filmach z audiodeskrypcją, z aplikacją Audiomówi oglądałam kilkanaście już tytułów i te pokazy są również dostępne w Krakowie, w okolicach, ale także w Sosnowcu. Gdyby ktoś był w kinie Helios, to też wie o projekcie Audiomówi razem do kina i w ogóle o aplikacji Audiomówi warto po prostu zerkać na ich stronę internetową, bo można dowiedzieć się czegoś ciekawego 
i oczywiście o pokazach filmowych. Kolejną organizacją pozarządową, którą chcę Wam polecić jest Fundacja Wygrajmy Razem z Dąborowy Górniczej. Najnowszym projektem tej fundacji był konkurs wokalnych talentów Muzyka Wyobraźnia Ciemność, gdzie młodzi wokaliści mogli dowiedzieć się od doświadczonych wokalistów coś na temat warsztatu muzycznego i przy okazji przekonać się, jak radzą sobie na konkursach wokalnych osoby, które całkowicie nie widzą. Oczywiście był to konkurs, więc i były i nagrody, i była dużo emocji. Tymi projektami wartymi uwagi od Fundacji Wygrajmy Razem jest przegląd piosenki do tych dźwięku, są także koncerty z cyklu Wygrajmy Razem mimo wszystko. Relacje z tych imprez można śledzić na milu YouTube. Fundacja Wygrajmy Razem wystarczy napisać ale także, co jest warte wspomnienia, Fundacja Wygrajmy Razem organizuje taki projekt edukacyjny jak mi, obraz osoby niewidomej. Jest to projekt skierowany do dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolaków, gdzie one mogą poznać świat osób niewidomych i słabowidzących. Dzieci dowiadują się, jak można pomagać osobom niewidomym, ale także same mo mogą wcielić się w rolę osoby niewidzącej, uczyć się, jak posługiwać się białą laską, jak można czytać po niewidomemu, jak można radzić sobie poznając i poznawać świat za pomocą czterech zmysłów słuchu, węchu, dotyku i smaku oczywiście. Jednym z naszych najnowszych projektów, w których ja również brałam udział, je, była na przykład wydanie płyty z piosenkami dla dzieci. Są to piosenki, które również możecie usłyszeć na naszym profilu YouTube. Oczywiście w ramach jeszcze wspomnianego projektu Mi Obraz Osoby Niewidomej powstały filmy edukacyjne w tym roku i kolejne nowe odcinki będziecie mogli oglądać we wrześniu. Jeśli jednak mowa o artystycznej aktywności osób niewidomych i słabowidzących, Integracyjny Teatr Aktora Niewidomego był serial Pasjonaci emitowany w TVP2. Ten serial jest o tyle niezwykły, że pokazywał różne sytuacje, z jakimi mogą mierzyć się osoby słabowidzące i niewidome oraz także oraz także pokazywał rolę takiego artysty nie tylko jako odbiorcy sztuki, ale właśnie jako osoby, która tworzy sztukę. W tym przypadku oczywiście byli to aktorzy. Gorąco Was zachęcam do poszukania też tego adresu, bo podobnie jak tutaj Fundacja Wygrajmy Razem, ten teatr sprzyja właśnie temu, że mamy do czynienia z twórcami niewidomymi. Ten teatr pokazuje nam, że osoby z niepełnosprawnością wzrokową niekoniecznie muszą być tylko odbiorcami sztuki, jak, dzięki, jeśli na przykład umożliwi się im dogodny dostęp do odbioru tej sztuki, ale także same mogą tworzyć sztukę, która również moim zdaniem zasługuje na to, żeby dotarła do coraz bardziej szerszego na odbiorców. Artystyczna inicjatywa, generalnie powinniście szukać adresu, gdzie możecie zobaczyć jak najlepsze właśnie prace w wykonaniu tych osób z niepełnosprawnością wzrokową i generalnie szukania przeróżnych profili na Facebooku, na YouTubie, autorstwa tych osób. Przypomina mi się tu także taki kanał na YouTubie jak Słabowidzący, Dobrze Myślący. I jeśli chodzi o tworzenie materiałów przez te osoby z niepełnosprawnością wzrokową, to tu będzie uwaga od Justa, nie mówię, trochę prywaty. Ja to zaznaczyłam już Wam w zwiastunie, ale warto przypomnieć, dlaczego najprawdopodobniej jest bardzo trudno znaleźć materiały od artystów z niepełnosprawnością wzrokową. Ponieważ nam jest trochę trudniej wykonać te materiały. Kiedy mamy do czynienia z niewidomym artystą, to musi się znaleźć drugi tak naprawdę operator, który będzie kamerował poczynania tego artysty. Jeśli myślicie, że można, to jest, wiem, temat troszeczkę też z pierwszej serii już ta animuje, wybić się na swojej niepełnosprawności. Nie, ta niepełnosprawność nie pozwala nam się wybić i przebić. Jest to smutne, ale taka jest prawda. Kiedy mówimy o artystach z niepełnosprawnościami, to tak jak na początku Wam zaznaczyłam, 
Problem z rozpoznawaniem osób w najbliższym Waszym otoczeniu. Problem do dotarcia nowego, do nowego miejsca, w którym jeszcze nie byliście. Problem z kamerowaniem tego, co robicie. Jak ja muszę eksperymentować, żebyście Wy widzieli po prostu to, co ja rysuję na tych moich filmikach z cyklu już animuję, zwłaszcza jeśli to nie jest widok z ekranu mojego komputera, to szkoda gadać. A może właściwie warto o tym powiedzieć, bo jest co najmniej milion powodów do bycia kulturalnym. Jak ja zabieram się za kamerowanie tego, co ja widzę? Biorę wielką kartkę, czasami pisaki, ustawiam kamerkę tak, żeby ta kamerka widziała tak naprawdę obszar mojej kartki, a nie moją głowę. Więc od razu Wam to sygnalizuję. To nie jest taka prosta sprawa jak popularni rysownicy na YouTubie, że dadzą sobie karteczkę wielkości czasami małego zeszyciku, ustawią z góry, ustawią z góry po prostu kamerkę i ta kamera ustawią z góry kamerkę i ta kamera wcale nie obejmie ich głowy. Może chyba tylko raz był taki przypadek rysowniczki sami, że ona się przy okazji jednego wyzwania rysowniczego przyznała, że oj, będzie teraz trudno, bo będzie widać moją głowę. Ja powiem szczerze, oj, będzie trudno za każdym razem. Więc bardzo Was zachęcam do nielitowania się, tak, żebyśmy się dobrze zrozumieli, ale do docenienia tego, co macie. W tym odcinku ja próbuję nagrać to wideo jeszcze i jeszcze inaczej. Przyznam się szczerze, że za każdym razem staram się mówić jak najbardziej wyraźnie i niby mam do kamery, którą teraz używam, dodany mikrofon. Zobaczymy, jak mikrofon sobie poradzi, bo... Prawda jest taka, żeby móc nawet, patrzcie, nawet osiągnąć bardzo dobre audio, to teoretycznie powinnam też nagrać to audio w sposób osobny, ale miałabym problem z synchronizacją dźwięku, czyli tego, co mówię do Was. Kiedy robię swoje filmy animowane, sprawa jest o wiele prostsza, bo ja tak naprawdę mam opisane w scenariuszu rysunkowym mniej więcej, w którym momencie moja postać mówi, Dodaję w tym miejscu tak naprawdę w miarę wyczyszczone audio i jest tyś troszeczkę lepiej. Więc mówię Wam, gorąco Wam zachęcam do niezrażania się pewnymi niedoskonałościami. Jeśli jakiś film Was zainteresuje, to go oglądajcie, bo potem może się okazać, że film, który był tworzony przez jakąś osobę na YouTubie, mógł mieć, ta osoba mogła mieć bardziej, jeszcze bardziej pod górkę. W filmach już to animuję. Staram się dodawać również napisy, że dla osób, które mogą mieć problemy ze zrozumieniem tego, co mówię. I tutaj taka mała, drobna uwaga. Ten YouTube w Polsce nie dodaje automatycznie napisów w języku polskim, kiedy my mówimy. Musimy to wszystko wykonywać ręcznie. I dlatego też, kiedy oglądacie artystę, który posługuje się językiem angielskim, YouTube pozwala na automatyczne, może czasami nie jest to do końca idealne napisy, ale jednak są. W przypadku języka polskiego nie jest to proste. Wy możecie pomóc, tak jak powiedziałam w Zwiastunie, osobom niedowidzącym, dodając na przykład informacje, o tym na zdjęciu lub nawet w informacji chociażby w poście, co znajduje się na fotografii. Ale też, to też jest uwaga dla osób, które mają problemy ze wzrokiem, chcę zwrócić uwagę, że jak ja na przykład dodam kilkanaście zdjęć do posta, to czasami mam wątpliwości, co znajduje się w moim albumie i zwłaszcza jak nie używam i zwłaszcza jak nie robię tego na telefonie komórkowym, a na komputerze, to z telefonu komórkowego mogę mieć problem z opisaniem w tekście alternatywnym, co się znajduje. Więc, więc mówię Wam, nie martwcie się o tym. Zawsze możecie, jeśli nie dodam tekstu, pisać w komentarzu, co to jest, co jest na zdjęciach i ja z chęcią odpowiem i myślę, że osoby zapytane też odpowiedzą. I w tym filmie 
przypominałam Wam o ciekawych inicjatywach kulturalnych i o tym, co ja wiem na temat świata osób niewidomych i słabowidzących. Niestety też należy do tego świata. Nie mówię o tym w cały czas w moich filmach, nie trąbię o tym na okrągło w moich filmikach, ale zapewne jeśli od dawna oglądacie moje filmy z cyklu już stanie moje, wiecie, że te filmy są reakcją troszkę na hejt w związku z moją wadą wzroku i w związku z tym, co robię. No właśnie. Żeby przypominać, że nie wszystkim artystom jest po prostu troszeczkę że nie wszystkim artystom jest tak samo łatwo i że teoretycznie wszyscy mamy równe szanse, ale czy na pewno? Więc to tyle w tym odcinku takim bardzo społecznym z cyklu Justanie. Moje dziękuję Wam za uwagę, jeśli dobrnęliście do samego końca, bo ja się pewnie strasznie rozgadałam, jak to zwykle. I zachęcam Was do oglądania kolejnych odcinków, bo to jeszcze nie koniec drugiej serii które realizuję dzięki temu, że moje filmy otrzymały stypendium w ramach projektu Kultura w sieci od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Filmy te również są polecane i patronem medialnym moich filmów jest, jest Stowarzyszenie De Facto, które również postarałam się przedstawić w tym odcinku. Dziękuję Wam jeszcze raz za uwagę i widzimy się w kolejnym Justanie Moje. A ja postaram się jak najszybciej dodać napisy do tego filmu, bo w chwili kręcenia tego filmu nie mam takiej możliwości. Pa!